Hi friends, welcome to my innovation. இன்னைக்கு நம்ம ब्लाउஸ் கட்டிங் தாங்க பார்க்க போறோம். அளவு ब्लाउஸ் தேவ இல்ல இன்ச் டேப்லயும் நம்ம வந்து அளவு எடுக்கவும் இல்லங்க. ஒரே ஒரு அளவு தான் bra உடைய அளவு வெச்சு தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஸ்டிட்ச் பண்ண போறோம். இது என்ன அளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 34 இன்ச்சஸ் உள்ள bra உட அளவு வெச்சு நம்ம ब्लाउஸ் கட்டிங் போட போறோம். ரொம்ப 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 ஈஸியான மெத்தட் தான். புரிஞ்சு மெது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். பொறுமையா ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்லீவ் கட் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோல ब्लाउஸ் கட்டிங் வீடியோ போட்டுருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கு நான் கொடுக்கற பாருங்க கிராஸ் கட்டிங் வீடியோ நம்ம பார்த்திருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நேர் கட்டிங்கான வீடியோவாக பார்க்கலாம் நம்ம முத ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா கை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க கரபாகம் இருக்கும் கரபாகம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனோ நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் கரபாகம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்படி ப்ரா இன்ச்சஸ் மட்டுமே வச்சு கை அளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நீளம் வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட நீளம் வந்து அஞ்சு டு ஏழு இன்ச்சஸ் வைக்கலாம் அதுக்கு மீறி லென்த்து வச்சோம்னா நல்லா இருக்காது ஓரளவுக்கு லென்த்து வைக்கலாம் த்ரீ ஃபோர்த் ப்ளவுஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் வைங்க ஃபுல் ஹேண்ட் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் வைங்க இது வந்து ஒரு சராசரியான ஹைட் அண்ட் வெயிட் இருக்கிறவங்களுக்கும் உண்டான ப்ளவுஸ் தான் ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் நீளம் எடுத்துக்க போகிறேன் மடிச்சடிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சஸ் தேவைப்படுது அதனால் நம்ம மடிக்கடிக்க மடிச்சடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு இன்ச்சஸே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பீஸ்லேயும் வந்து கை ஜாயின் பண்ணுவோம் அதுக்கும் ஒரு கால் இன்ச்சஸ் போகும் ஒரு இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏழு இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஆறு இன்ச்சு வந்து கையினுடைய நீளம் எடுத்திருக்கேன் ஏழு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ அகலம் எடுத்து எப்படிங்க பாக்ஸ் மாதிரி ஃபிட் பண்ணுறது கை சுற்றளவு எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கேட்பீங்க அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்பு சுற்றளவு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் அதாவது பிரைசருடைய இன்ச்சஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸுங்க தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஹாம் கோல் பாட்டு கிடச்சிரும் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கோங்க கீழ் சுற்றளவு மேலே பாக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ கீழ் சுற்றளவு வந்து நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னா அதிலேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க சைடில் வந்து ஒரு இன்ச்சஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹாம் கோல் வரைஞ்சிக்கலாம் ஹாம் கோல் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி நீங்கள் வளைவு கொடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்கே ஸ்டிச்சிங் போடுறோமோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன்றரை இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அங்கே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அங்கே தான் ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ பேக் பீஸ் நம்ம எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் ஒரு சைடு கரபாகத்தில் கை பீஸ் கட் பண்ணியாச்சு இன்னொரு சைடு கரபாகத்தில் பேக் பீஸ் கட் பண்ண போகிறோம் பேக் பீஸும் கை பீஸும் எப்பவுமே கரபாகத்தில் கட் பண்ணுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஒரு மடிப்பு மடித்தா கூட நல்லாயிருக்கும் நார்மலான லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் நீங்கள் வைக்கலாம் பேக் பீஸ்க்கு ஒரு பதினஞ்சு இன்ச்சஸ் நீங்கள் வைக்கலாங்க ஒரு பாக்ஸ் நீளம் பதினஞ்சு இன்ச்சு எடுத்துட்டேங்க இந்த பாக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மார்பு சுற்றளவை நாலால் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் நீளம் வந்து சராசரியாக பதினஞ்சு இன்ச்சஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் வரும்போது நீங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸும் வந்துட்டு பதினஞ்சு இன்ச்சு டு பதினாறு இன்ச் வைக்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் ப்ரா போகும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக வைக்கணும் ஏன்னா அந்தளவு ஹைட் இருப்பாங்க மார்பு சுற்றளவு அதாவது நம்ம அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் ப்ரா வச்சு தான் எல்லா அளவுமே பண்ண போகிறோம் இப்போ நாலால் டிவைட் பண்ணிவிட்டேன் ப்ளஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நான் எடுத்தாச்சுங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கழுத்தினுடைய அகலம் ரெண்டே கால் இன்ச்சஸ்ங்க தோள்பட்டை அளவு வந்து மூணு இன்ச்சஸ் எடுத்தாச்சு இப்போ தேர்ட்டி எயிட்டு போயிட்டிங்கன்னா கழுத்து இன்ச்சஸ் வந்துட்டு நீங்கள் மூணு எடுத்துக்கோங்க தோள்பட்டை அளவு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க இந்த கோடு எப்படி வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து நம்ம ஆறால் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கோடு வந்து
துணி எப்போதுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் ப்ராப்ளம் கிடையாது கம்மியாக போயிடுச்சுனா தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் போது ப்ளவுஸ் பர்ஃபெக்டாக வராது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க பேக் பீஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு கழுத்து மட்டும் நம்ம கட் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் கழுத்து பகுதி உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இல்லை எங்களுக்கு கிராஸ் கட்டிங் தான் பிடிக்கும்னா பீஸ் வந்து இப்படி இழுத்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நேர் பீஸ் இது வந்து கிராஸ் பீஸ் இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நேர் பீஸ் தான் கட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு கிராஸ் பீஸ் ப்ளவுஸ் கட்டிங் நான் போட்டுட்டேன் நேர் பீஸ் தான் போட போகிறேன் டபுள் பீஸாக வச்சுக்கோங்க எப்படி உங்களுக்கு துணி கிடைக்கிதோ மிச்ச துணி அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஆனால் வந்து தோல்பட்டை அளவு கழுத்தளவு ஆம்கோல் நம்ம வரைஞ்ச அளவு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க லென்த் த்ரீ இன்ச்சஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நம்ம பட்டு பீஸ் ஃப்ரெண்ட் பீஸில் வைப்போம் இப்போ கரெக்டாக வந்து பேக் பீஸ் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழே ரெண்டு துணியும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கா பத்தாமல் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ இந்த டாட் பிடிக்கிறதெல்லாம் வந்து நான் கிளியராக வந்து ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஒரே சமயத்தில் போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுங்க நீங்கள் இந்த கட்டிங் வீடியோ பார்த்ததுமே கரெக்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கு எந்த மாதிரி அளவுகள் ஜாஸ்தி பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஃப்ரெண்ட் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் எப்படி நெக்கு எல்லாமே கட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேக் பீஸில் வந்து நான் நெக் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க ஏழு இன்ச்சு டு எயிட் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம நெக்கினுடைய நீளம் வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பதினாலு இன்ச்சஸ்லேருந்து பதினஞ்சு இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீளம் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம வைக்கலாம் காலர் நெக் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நெக்கினுடைய நீளம் வந்து தேவையே இல்லை ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம உள்ள தள்ளி தான் கட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து சும்மா யூ நெக் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போடலாம் ரவுண்டாக போடலாம் இல்லை பா நெக் போடலாம் உங்கள் விருப்பந்தான் எப்படி வேணாலும் போடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சும்மா லைட்டாக யூ மாதிரி தான் போட போகிறேன் அது கொஞ்சம் வளைவாக கொடுத்து நான் போட போகிறேங்க இப்போ இது கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் கட்டிங் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்டிச்சிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஸ்டிச்சிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி யார் வேணாலும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் ப்ளவுஸ் கட்டிங் நிறைய பேர் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க பர்ஃபெக்டாக வராதான்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லைனிங் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருப்பீஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ருப்பீஸ் தான் வரும் லைனிங் கிளாத்தில் பழகுங்க வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு மூணு ப்ளவுஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டிச் பண்ண உங்களுக்கு கர் கரெக்டாக வந்துடுங்க இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து செவன் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது நார்மலான ஹைட்டும் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் நார்மலான உடம்புக்கு வந்து செவன் இன்ச்சஸ் நான் எடுத்துருக்கிறேன் செவன் இல்லை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மீறி எடுக்கக்கூடாது ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் தேர்ட்டி இன்ச்சஸ் ப்ரா போகும்போது நீங்கள் ஏழை ஹால் இல்லை ஏழரை இன்ச்சஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சில பேருக்கு மார்பு சுற்றளவு வந்து கொஞ்சம் வந்து பெரிய சைஸாக இருக்கும் சமயத்தில் வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாகவும் எடுக்கணும் அதே சமயத்தில் நெக்கும் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக லென்த் வச்சு கட் பண்ணணுங்க இந்த டாட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல்பட்டையிலேருந்து நம்ம சென்டர் மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் மார்க் பண்ணி இது மார்க் பண்ணிக்கலாம் கழுத்துக்கிட்ட இருந்து நமக்கு அளவு எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நீங்கள் வைக்கலாம் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அங்கே வச்சோம்னா ப்ளஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம எப்போவுமே வைக்கணும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ தோல்பட்டை அளவில் இருந்து சென்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த டாட் எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த நடுப்புள்ளியிலேருந்து இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டு வந்து ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே கால் இன்ச்சஸ்லேருந்து மூணு இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் நான் ரெண்டரை இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேங்க தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டினா நீங்கள் கம்பல்சரி மூணு இன்ச்சஸ் இல்லை மூணே கால் இன்ச்சஸ் கூட வைக்கலாம் அந்தளவுக்கு லென்த் இருக்கணும் ப்ளவுஸுனுடைய நீளம் சென்டரில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு செயல் அப்படியே நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்க அப்படியே டேப் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேக் பீஸ்லேயும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மார்க் விழுந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேக்
மெயில் பண்ணுங்க இப்போ பட்டி பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டேன் இது எதுவுமே மார்க் பண்ணலாங்க நான் அஞ்சு இன்ச்சு நீளம் எடுத்துருக்கிறேன் அகலம் வந்து பத்து இன்ச்சு எடுத்துருக்குறேங்க சைடில் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் இன்ச்சு உள்ளே தள்ளிட்டு இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ லைட்டாக நமக்கு வளைவு மாதிரி வந்துடுங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது ஸ்டிச் பண்ணோம் அங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ கிராஸ் பீஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் பேக் பீஸ்க்கு கிராஸ் பீஸ் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம பேட்ச் வச்சு தைக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட் பீஸ்க்கு மட்டும் கிராஸ் பீஸ் தேவைங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அகலாம் எடுத்துக்கோங்க நீளம் வந்து உங்கள் ப்ளவுஸ் துணியில் எவ்வளோ மிச்சம் வருதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரே பீஸாக ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி கூட நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஊக்கு பெட்டி ஐ பெட்டியும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க ரெண்டு இன்ச் அகலம் நீளம் வந்து ஒரு எயிட் இன்ச்சஸ் கூட வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா வர தான் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது இன்னுமே நான் டீட்டெயிலாக டாட் பிடிக்கிறது எப்படி நான் இன்னி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வந்து இன்ச்சஸோட கரெக்டாக சொல்கிறேன் இப்போ பேக் பீஸ்க்கு நான் பேட்ச் தைக்க போகிறேன் இந்த சாரியுடைய பீஸ் எடுத்து தான் பேக் பீஸ் வந்து பேட்ச் வைக்கலான்னு இருக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கேன்வாஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எல்லா பட்டன் ஹவுஸ் கடையிலையும் கிடைக்குங்க நார்மல் சுடிதார் கேன்வாஸ்ன்னு கேளுங்க நம்ம நெக் பகுதி கட் பண்ணி எடுத்து இல்லைங்களா அந்த பீஸ் கட் பண்ண பகுதி பீஸ் மட்டும் எடுத்து கேன்வாஸில் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது அடித்து திருப்பறதுக்கு நம்ம இது வரைஞ்சிட்டோம் பேட்ச் கொடுக்கறதுக்கு இப்படி பக்கத்தில் ஒரு ஒன்னே ஹால் இன்ச்சஸ் கேப்பில் அப்படியே மார்க் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ரவுண்டு ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இதில் தான் நம்ம பேட்ச் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது நம்ம அயன் பண்ண போகிறோம் இந்த பீஸோட வச்சு நம்ம அயன் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ப்ளவுஸில் வந்து ப்ளவுஸ் பீஸ் விட்டதில் வந்து ஒரு மு முப்பது சென்டிமீட்டர் வந்து எடுத்துருக்கேங்க முப்பது சென்டிமீட்டர் எடுத்துருக்க பேட்ச் தைக்கிறதுக்கு நமக்கு இதே வந்து போதுமான அளவு போதும் அதே மாதிரி கேன்வஸில் ரெண்டு பகுதி இருக்குங்க ஒரு சைடு வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங்காக தெரியும் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் லைட்டாக மினுமினுப்பாக இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் அந்த மினுமினுப்பான பகுதி வந்து நம்ம அயன் பண்ணும்போது உள்பகுதியில் இருக்கணுங்க இப்போ கைக்கு வந்து நம்ம பட்டி கொடுக்கலாம் அதுக்கும் வந்து நீளமாக நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அகலம் எடுத்துகிட்டு நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சு இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக எந்த அளவு வரும்ட்டு கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் அகலம் மட்டும் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு எடுத்துகிட்டா இது நம்ம ரெண்டாக மடித்து தைக்கும் போது கால் இன்ச்சு பார்டர் தான் வரும் சின்னதாக தான் வரும் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு சில பேருக்கு வந்து சாரீயில் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து சாரி பற்றாமல் போயிடும் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து பேட்ச் கொடுத்து தைச்சிக்கலாங்க இப்போ நடு சென்டரில் நம்ம இன்னொரு பேட்ச் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய விருப்பந்தான் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு டம்ளர் அந்த மாதிரி பேங்கிள் அப்படி வச்சு கூட ஒரு வளைவாக வரைஞ்சிக்கலாம் இல்லை லீஃப் மாதிரி வரையலாம் இல்லை ஃப்ளவர் மாதிரி வரையலாம் இல்லை ஆஃப் ஃப்ளவர் வரையலாம் உங்களுடைய விருப்பந்தான் எப்படி வேணாலும் பேட்ச் கொடுக்கலாம் நமக்கு பேட்ச் கொடுக்கறது மட்டும் எப்படின்னு தெரிஞ்ச